வணக்கம் நான் மோகன் பள்ளியில் லினக்ஸ் தொடரோட அடுத்த வீடியோவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பூனா பூனா அத்தியாயத்தில் நம்ம ஒரு லைவ் யூஎஸ்பி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அநேகமாக உங்ககிட்ட அந்த நீங்கள் உருவாக்கின அந்த பெலினா எச்சர் வழியாக நீங்கள் உருவாக்கின அந்த லைவ் யூஎஸ்பி உங்ககிட்ட இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த லைவ் யூஎஸ்பி வைத்து கொண்டு இப்போ எப்படி வந்து அந்த லைவ் யூஎஸ்பி பயன்படுத்தி நம்ம லினக்ஸ் மின்ட் இன்ஸ்டால் செய்வது என்று பார்ப்போம் ஸோ அநேகமாக பல பேர்கிட்ட உங்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்ககிட்ட வந்து அநேகமாக ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஓஎஸ் வந்து உங்களோட லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற ஓஎஸ்ஸை வந்து அழிக்காமல் எப்படி வந்து லினக்ஸ் மின்ட்டையும் வந்து பேரலாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூயல் போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டூயல் போட்டை வந்து எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து ஏற்கனவே என்னோடய லேப்டாப்பில் வந்து லினக்ஸ் மின்ட் இருக்குது ஸோ உங்களோட சினரியாவை ரிப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் விர்ச்சுவல் மிஷின் ஒன்று நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜர் ஸோ நீங்கள் ஸோ விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜருக்கு இது வந்து லினக்ஸில் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சொல்லலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து பயன்படுத்திருப்பீங்க விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இருக்குது விஎம்ஆர் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ இருக்குது ஹைப்பர் வி இருக்குது அப்புறம் ஜென் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பயன்படுத்தியும் இருப்பீங்க நாங்கள் லினக்ஸ் வேர்ல்டில் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிற விஷயம் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜர் ஏன் இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வந்து பயன்படுத்த மாட்டோங்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கேவிஎம்னு சொல்லுவாங்க கர்னல் விர்ச்சுவல் மிஷின் சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட பயன்பாடு இதோட அதாவது இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜர் பற்றியும் கேவிஎம் பற்றியும் நான் நம்ம தனியாக வேறு ஏதாவது வீடியோவில் பார்ப்போம் நானோ இல்லை எங்கள் ஆட்கள் தமிழ் எனக்கு கம்யூனிட்டி ஆட்கள் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து இதை பற்றி தெளிவாக வீடியோ போடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் எப்படி வந்து ஒரு டூயல் போட் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் வெ வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மிஷின் தான் வந்து உங்களோட லேப்டாப் இப்போது என்னோட ஐ மீன் அதை வந்து ரிப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ வந்து இந்த உங்களோட மிஷினாக ரிப்ளிகேட் பண்ணுற பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்கியிருக்கேன் இதுதான் வந்து என்னோடய கரண்ட் லேப்டாப் இந்த கரண்ட் லேப்டாப்பில் இப்போ விண்டோஸ் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் சொல்லிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேம்பர் வந்து யுஇஎஃப்ஐன்னு சொல்லுவாங்க யூனி யுஇஎஃப்ஐ செக்யூர் பூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா போன போன வீடியோ வழியாக வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இது மாதிரி வந்து நீங்கள் லினக்ஸ் மின்ட் அந்த யூ யூஎஸ்பி லைவ் லைவ் யூஎஸ்பியில் வந்து பூட் பண்ணணும்னா பயாஸில் வந்து நீங்கள் பூட் ஆர்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்களா ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா மாடர்ன் லேப்டாப்பும் சரி டெஸ்க்டாப்பும் சரி நம்ம பழைய பயாஸ்ன்னு யார் பயாஸ் வந்து அந்த மதர் போர்டுக்குள்ளே முத முதலாக நான் வந்து நீங்கள் பவர் ஆன் செய்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகிற கோடு அதாவது ப்ரோக்ராம் தான் வந்து அந்த பயாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஸோ அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா பயாஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ப பயாஸ்ன்னு சொன்னாங்க அதாவது பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சம் எஸ்ஸுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஷன் வரும் பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் எஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா சிஸ்டமாக ஏதோ வரும் ஸோ அதுதான் வந்து பயாஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது வந்து பழைய காலம் க கணினி வந்து ஆரம் 
ஆரம்பித்த அது மீன் வீட்டில் உபயோகப்படுத்துகிற கணினிங்க வந்து ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பயோஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் நீங்கள் பவர் பண்ண உடனே அது என்ன அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா உங்களோட ராமில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரீட் ஓன்லி மெமரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட் இருக்கும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ஸோ அந்த இந்த ரா பற்றியெல்லாம் வந்து புக்கில் சொல்லுவாங்க அந்த தமிழ் நான் இப்போ நம்ம சீரியஸ் வந்து இந்த பதினோராம் வகுப்பு கணினி புத்தகம் இருக்கு இல்லையா அந்த புத்தகத்தில் வந்து ராம் பற்றியெல்லாம் வந்து விளக்கமாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது நம்ம வந்து ராம் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த ராமில் தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பயோஸ் சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஃபேம்வேர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கணினியோட மொழியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேம்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகிற விஷயம் ஸோ அந்த பயோஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த பயோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களோட சிஸ்டம் எல்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அதாவது இந்த ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒழுங்காக ரன் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அது செக் பண்ணிவிடும் செக் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த அந்த எல்லாம் செக்கிங் எல்லாம் அந்த செக் எல்லாம் முடி முடிந்த பிறகு தான் வந்து உங்களோட ஓஎஸ் வந்து பூட் ஆகும் அந்த இந்த பயோஸ் தான் வந்து உங்களோட ஓஎஸை வந்து பூட் பண்ணி விடும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ இது பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து பழைய காலம் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யூஇஎஃப்ஐனு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பயாஸை வந்து கொண்டுட்டு கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து பயாஸோட நெக்ஸ்ட்டு அப்கிரேடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா மாடர்ன் லேப்டாப்லேயும் யூஇஎஃப்ஐ வந்து இருக்கும் ஸோ யூஇஎஃப்ஐ தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேம்பர் அது நீங்கள் பவர் பண்ண உடனே ராம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டாக ரன் ஆகிறது வந்து யூஇஎஃப்ஐ தான் ரன் ஆகும் ஸோ என்னோட இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் நான் யூஇஎஃப்ஐயாக வந்து ஒரு ஒரு ஃபேம்பரை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஃபேம்பர் வந்து செக்யூர் பூட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபேம்பர் ஸோ உங்களோட லேப்டாப்லேயும் மாடர்ன் லேப்டாப்லேயும் நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின் அப்படின்னாவே வந்து நீங்கள் வந்து யூஇஎஃப்ஐ செக்யூர் பூட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஏன்னா வந்து அதுதான் ப நீங்கள் லேப்டாப்போ இல்லை டெஸ்க்டாப்போ வாங்குறீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கும் போது செக்யூர் போட்டோட கொடுப்பாங்க ஸோ ஏன் வந்து நான் இதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் நினச்சி நினச்சிட்டு இருக்காங்க லினக்ஸ் வந்து செக்யூர் பூட் சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் வந்து உங்களோட அந்த பயாஸ் செட்டிங்ஸுக்கு போயிட்டு இந்த செக்யூர் பூட்டு வந்து டிசேபிள் பண்ணுவாங்க செக்யூர் பூட்டையும் யூஇஎஃப்ஐயும் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு அந்த லெகசி மோடுன்னு சொல்லிட்டு அதில் வைப்பாங்க அந்த பயாஸ் செட்டிங்ஸில் வந்து அதெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களோட லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப்பில் வந்து அந்த பயாஸ் செட்டிங்ஸுக்கு போயிட்டு அந்த சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண பண்ணிவிட்டு தான் வந்து இதை லினக்ஸை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து பழைய காலம் அது வந்து ப அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா இப்போ இருக்கிற எல்லா எல்லா டிஸ்டர்ப்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இருக்கிற மேஜர் டிஸ்டர்ஸ் டெபியன் உபுண்டு லினக்ஸ் மென்ட்டு ஃபெடோரா இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயம் அதாவது நான் சொன்னது பார்த்திங்களா அதாவது யூஇஎஃப்ஐ செக்யூர் பூட்டை வந்து தாராளமாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ என்ன வந்து லினக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அதாவது ஃபாஸ்ட் பூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் பூட்டை மட்டும் லினக்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது ஏன் சப்போர்ட் பண்ணாது லினக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் புட் பற்றி நான் ஒரு சே ஒரு ஒரு அறிமுகம் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபாஸ்ட் புட் என்னென்னா அது வந்து ஒரு பித்தலாட்டம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஏன் பித்தலாட்டம் என்னடா இது பித்தலாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போது வந்து நீங்கள் உங்களோட ஒரு லேப்டாப் இருக்குது அந்த லேப்டாப்பில் வந்து யூஇஏ ஃபைவ் எம்ஆர் இருக்குது செக்யூர் பூட்டில் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாஸ்ட் பூட்டும் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க விண்டோஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணுறீங்க விண்டோஸ் வருது இப்போ நீங்கள் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுறீங்க அந்த விண்டோஸை வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுறீங்க நார்மலாக நம்ம ஷட் டவுன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த ஓஎஸ் வந்து டவு எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓஎஸ் வந்து இப்போ அந்த மே அந்த ஹார்ட்வேரை வந்து பவர் டவுன் பண்ணும் பவர் டவுன்னா எல்லா டிவைஸும் எல்லா ஃபிசிக்கல் டிவைஸும் ஷட் ஆஃப் பண்ணும் ஸோ 
இந்த சேவ் பண்ண பண்ண விஷயம் வந்து எதுவுமே வந்து அந்த ஸ்டேட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணாது ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன நான் மே மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பராக ஷட் டவுன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு விண்டோ வந்து ஏதோ ஒரு விண்டோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த க்ளோஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து மறுபடியும் நீங்கள் புதுசாக தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன இந்த சினாரியா இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒரு லேப்டாப் இருக்குது அந்த லேப்டாப்பில் யூஎஃப் ஃபைவ் ஃபேம்பர் இருக்குது அதில் வந்து செக்யூர் பூட் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபாஸ்ட் பூட்டும் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி எனேபிள் பண்ண அந்த ஃபேம்பரில் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணும் போது ஷட் டவுன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஷட் டவுன் வந்து ஆகாது அது ப்ராப்பராக ஷட் டவுன் ஆகாது அது அது வந்து என்ன பண்ணும்னா ஹைபர்னேட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட விண்டோஸை வந்து ஹைபர்னேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பவர் டவுன் பண்ணும் போது ஹைபர்னேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த ஹைபர்னேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஷட் டவுன் பண்ணுற நேரம் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்காது ஹைபர்னேட் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து அப்படியே வந்து டிஸ்க்கு டம்ப் பண்ணிட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைபர்னேட் ஸோ இந்த ஹைபர்னேட்லேருந்து ரெசியூம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி வேணும் இல்லைங்களா அந்த ஸோ இதுதான் அந்த வந்து செக்யூர் போர்ட் அந்த ஷட் டவுன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து விண்டோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபர்னேட் டு டிஸ்க் இதுதான் வந்து அவங்களோட அந்த ஷட் டவுன்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இதை ரெசியூம் ரெசியூம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தேவை இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அவங்க ஃபேம்பரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இந்த ஃபாஸ்ட் போட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அவங்க அந்த ஃபாஸ்ட் போட் இரு ஃபாஸ்ட் போட்டுன்ற விஷயம் வந்து ஃபேம்பரில் இருந்துச்சுன்னா விண்டோஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து அந்த ஹைபர்னேட் பண்ண அந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து மறுபடியும் ரெசியூம் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் அந்த வெறும் வந்து அந்த இருக்கிற ஆல்ரெடி டிஸ்கில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த மெமரி ஸ்டேட்டை வந்து மறுபடியும் வந்து ரெசியூம் பண்ணி மெமரியில் வச்சுக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ ஆனால் வந்து அது உண்மையான வந்து உண்மையான ஸ்டார்ட் அப்போ உண்மையான ஷட் டவுனும் வந்து கிடையாது ஹைபர்னேட்ன்றது வந்து அது ஒரு தனி கான்செப்ட் ஸோ நமக்கே தெரியாமல் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணும்போதும் ஆன் பண்ணும்போதும் ஹைபர்னேட் தான் வந்து பண்ணிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம விண்டோஸில் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் விண்டோஸில் அதாவது இந்த ஃபாஸ்ட் போட் எனேபிள் பண்ணால் அந்த லேட்டஸ்ட் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் அதை தான் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து லினக்ஸ்க்கு வந்து தேவைப்படாது அதாவது பித்தலாட்டம் பண்ணி தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ காட்டணுன்ற அவசியம் வந்து விண்டோ லினக்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது ஸோ நார்மலாகவே வந்து லினக்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே வந்து ஷட் டவுன் ஆகும் நல்லா நார்மலாகவே வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே வந்து ஸ்டார்ட்டும் ஆகும் ஸோ இதனால் வந்து லினக்ஸ் வந்து அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்ற வந்து பித்தலாட்டம் வந்து பித்தலாட்டத்தை வந்து நான் அது பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து லினக்ஸ்க்கு கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா நீங்கள் நார்மல் பயாஸில் வந்து லினக்ஸை பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து நீங்கள் லெகசி பயாஸ் மோடியோ வந்து பயாஸ் மோடுக்கு சுவிட்ச் பண்ணாமல் யூஇஃப்ஐலேயே வந்து நீங்கள் லினக்ஸை வந்து பூட் பண்ணலாம் செக்யூர் பூட்டோடு வந்து லினக்ஸ் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண போகிறேன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நான் அதை காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் இந்த ஃபெம்பரோட ஃபெம்பரை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே இந்த என்னோடய அந்த கெஸ்ட் மிஷினுக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வேணும் வேறு எதுவும் நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து நான் இப்போ அந்த விண்டோஸ் வந்து பவர் ஆன் பண்ணுறேன் 
என்னடா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் விண்டோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் தி இங்கே வந்து விண்டோஸ் பூட் பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இந்த விண்டோஸை வந்து நாங்கள் அழிக்கிறதுக்கோசரம் தான் வந்து இந்த இந்த விஎம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி இருக்குது அதனால் வந்து இது அழிக்கப்பட போகிற ஒரு விண்டோஸு ஸோ அதனால் நாம் மேற்கொண்டு வந்து நான் பேஸ் மிஷின் வந்து லினக்ஸ்ன்றதுனால நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் இருக்குது நான் இப்போ வந்து இதை ஷட் டவுன் பண்ணுறேன் ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிடி நம்ம வந்து நான் இப்போ லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நீங்கள் அந்த லைவ் யூஎஸ்பி ப க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போ க்ரியேட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த லைவ் யூஎஸ்பியை வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து சொருகிறீங்கன்னு அர்த்தம் நான் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்புக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த உங்கள் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த லினக்ஸ் மிண்ட் லைவ் யூஎஸ்பி இருக்கு இல்லையா அந்த லினக்ஸ் மிண்ட் லைவ் யூஎஸ்பியை வந்து உங்களோட லேப்டாப்லேயோ டெஸ்க்டாப்லேயோ உங்களோட அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டில் வந்து சொரு சொருகு சொகுரு சொருகுறீங்க ஸோ அதை தான் வந்து அந்த ஸ்டெப்பை தான் வந்து நான் இங்கே வந்து இந்த இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இங்கே செய்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சொரு சொருகிறீங்க நான் இப்போ வந்து அந்த சொருகியாச்சு நானும் வந்து அந்த இயேசு வந்து சொருகியாச்சு இப்போ வந்து இந்த லினக்ஸ் மின்ட் வந்து இப்போ வந்து ரெடியாக இருக்குது பூ பூட் பண்ணுவோம் இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்னோடய மிஷினில் வந்து விண்டோஸ் இருக்குது நான் இப்போ பூட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து எங்கே போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸுக்கு தான் போகுது நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் பார்த்திங்களா அது வந்து கரண்ட்டாக இருக்கிற ஓஎஸ்க்கு தான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நாம் வந்து தடுக்கணும் அதாவது ஏதாவது அந்த இந்த இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பழைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு போகிறதுக்கு பதில் உங்களோட லைவ் யூஎஸ்பியில் இருக்கிற அந்த லினக்ஸ் மின்ட்டை வந்து பூட் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போது ரீபூட் பண்ணுறா ரீபூட் பண்ணி இந்த ஃபேம்வேர் லோகோ வரும்போது நான் எஸ்கேப் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஸ்கேப் கீ இல்லை போயிடுச்சு நான் மறுபடியும் வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஷடோன் பண்ணிடுறேன் ஷடோன் பண்ணாக்கா அது ஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் டக்குன்னு ஆயிடுது ஸோ நான் அதனால் வந்து ஷட் ஓன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோடய பயாஸ்க்கு போக நான் எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணி வந்துடுச்சு பாருங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய பயாஸ் ஸ்க்ரீன் ஸோ உங்களோட மிஷின்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி வந்து அதாவது பூட் பண்ணுற டைமில் ரொம்ப ரொம்ப குறுகிய டைம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு உங்களோட அந்த பயாஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் வந்து அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து வேறுபடும் என்னோடய மிஷினில் வந்து நான் எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ண பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து எஸ்கிரே எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா எனக்கு வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் ஒன்று ஒன்று வச்சுக்கோ ஸோ நான் எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா எனக்கு வந்து பயஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ நீங்களும் வந்து நீங்கள் எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டெலிட் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் இல்லைனா வெறும் டெலிட் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் இல்லைனாக்கா எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் வந்து இந்த பயாஸ்க்கு செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து உண்டான கீ வந்து மாறுபடும் உங்களோட லேப்டாப்பில் எப்படி வந்து நீங்கள் உள்ளே போகணுன்றத வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த கீயை வந்து நீங்கள் பூட் பண்ணும்போது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பயாஸ் செட்டிங்ஸ் ஸ்க்ரீன் வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து என்னோடய பயாஸ் என்னோடய பயாஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட பயாஸ் வந்து ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கலாம் நிறைய கலர் டிவைஸ் க கலர் கலராக இருக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் உங்களோட மிஷினை பொறுத்தது மெயினாக வந்து நம்ம இப்போ இங்கே ஏன் ஏன் வந்தோம் இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த பூட் ஆர்டரை வந்து மாற்ற போகிறோம் இப்போ ஸோ அந்த பூட் ஆர்டரை மாற்றுறதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்து வந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த பூட் ஆர்டர் மாற்றுறதுக்கு நான் இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பூட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்
அங்கே வந்து இங்கே பூட் மேனேஜர் மெனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மெனுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து எப்படி வந்து எதெல்லாம் சாய்ஸஸ் எந்த ஆர்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது இந்த 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 பயோஸ் இந்த ஃபேம்பர் வந்து எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறத இங்கே வச்சுருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை அதாவது எடுத்த உடனே வந்து விண்டோஸ் பூட் மே விண்டோஸ் பூட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த என்ட்ரி தான் வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூஇஎஃப்ஐ மிஸ்க் டிவைஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதுவும் வந்து விண்டோஸ் தான் ஸோ விண்டோஸ் பூட் மேனேஜரும் வந்து இதுவும் வந்து ரெண்டும் சேம் தான் இது விண்டோஸுக்கு தான் போகும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தான் வந்து இஎஃப்ஐ ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஷெல் இஎஃப்ஐ யூஇஎஃப்ஐ ஷெல்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தேவையானது வந்து இந்த இந்த உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நீங்கள் பென்ட்ரைவ் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா உங்களோட லைவ் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் அந்த பென்ட்ரைவ் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி இருக்காங்க பார்த்திங்களா அதாவது சாண்டிஸ்கோ இல்லை ட்ரான்சென்டோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஹெச்பி அப்புறம் வேறு ஜப்ரானிக்ஸ் நம்ம நார்மலாக நீங்கள் இந்த உங்களோட அந்த பென்ட்ரைவ் பேர் தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஸோ அந்த பென்ட்ரைவ் பேர் வந்து அந்த நேம் வந்து இங்கே வரும் ஆக்சுவலாக சாண்டிஸ்க்குனா சாண்டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்படி இல்லைன்னா ட்ரான்சென்ட்னா ட்ரான்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ நான் வந்து இங்கே என்னோடய அந்த மின்ட்டு வந்து லினக்ஸ் மின்ட் வந்து இந்த டிவிடி ராமில் இருக்கிறதுனால நான் இந்த டிவிடி ராமை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லினக்ஸ் மின்ட்டோட ஸ்க்ரீன் வந்து வந்துருச்சு இங்கே பார்த்திங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த ஸ்டார்ட் லினக்ஸ் மின்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது பூட் ஆகும் டெஸ்டாப் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த டெஸ்டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் மெண்ட் போகலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் உங்களுக்கு லைவாகவே வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு லினக்ஸில் வந்து மோ புதுசாக இப்போ தான் வந்து நீங்கள் லினக்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லினக்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அதாவது எப்படி இருக்குது முகப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து லைவாகவே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் டெம்பரவரியாக வந்து குயிக்காக வந்து ஏதாவது ஒன்று ப்ரௌஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா நீங்கள் இதில் ப்ரௌஸ் பண்ணலாம் ப்ரௌஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி அதை ஷட் டவுன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ண எந்த ஒரு எந்த ஒரு தகவலும் வந்து பதிவாக பதிவாகாது எங்கேயுமே வந்து பதிவாகாது ஸோ அதனால் வந்து இது அனானமஸாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் இது நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட யூஎஸ்பி லைவ் யூஎஸ்பியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைவ் யூஎஸ்பி அப்படின்ற அப்படின்ற பெயர் காரணமே வந்து என்னென்னா எதையுமே எதுவுமே வந்து இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகாது பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு அது அதோட அதோட அம்சம் தான் வந்து இந்த லைவ் யூஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லினக்ஸோட எல் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் வந்து லைவ் யூஎஸ்பி வந்து கொடுப்பாங்க மேஜர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதாவது டெபியன் உபுண்டு ஃபெடோரா லினக்ஸ் மெண்ட்டு இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைவ் யூஎஸ்பி வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்களோட ஐஎஸ்ஓ வந்து லைவ் யூஎஸ்பி கேப்பபிள் ஸோ நீங்கள் அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட டிஸ்கில் வந்து இப்போது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஸ்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா அந்த இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்டர்ப் லைக்கன் இருந்துச்சிங்களா ஸோ அந்த ஐக்கனில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்டாலர் வந்து வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து கீபோர்ட் லேஅவுட்டு நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக யூஎஸ் கீபோர்ட் லேஅவுட்டே இருக்கட்டும் நான் அந்த யூஎஸ் கீபோர்ட் லேஅவுட்டுக்கே போகிறேன் அடுத்து வந்து இங்கே முக்கியமான ஒரு பார்ட் அதாவது இன்ஸ்டால் மல்டிமீடியா கோடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுதுங்களா இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து மிஸ்லீடிங் இந்த இந்த டைட்டில் வந்து மிஸ்லீடிங் அவங்களோட இந்த இந்த பேஜோட நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் செக்யூர் பூட்டில் வந்து பூட் பண்ணியிருப்போம் நான் நம்ம இப்போ வந்து இங்கே நம்ம நம்மளோட மிஷின் வந்து செக்யூர் பூட் கேப்பபிள் இல்லையா ஸோ அதனால் செக்யூர் பூட் வந்து 
நம்மளுக்கு வந்து எனிபிள் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து செக்யூர் பூட்டில் இருக்குன்னா சைன்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அது அக் அக்செப்ட் பண்ணும் ஒரு ஒரு க கர்னலை வந்து ஒரு டிரைவர் லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து சைன்டு கர்னலாக இரு சைன்டு டிரைவராக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து லினக்ஸும் சரி விண்டோஸும் சரி அந்த சைன்டு சைன்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சைன்டு அப்படின்னா செக்யூர் பண்ணப்பட்ட அந்த டிரைவர்ஸை மட்டும்தான் வந்து லோட் பண்ணும் அந்த ஒவ்வொரு கர்னல் லினக்ஸ் கர்னலாக இருந்தாலும் சரி விண்டோஸ் கர்னலாக இருந்தாலும் சரி ஸோ விண்டோஸில் வந்து அந்த செக்யூர் பண்ண எப்படி செக்யூர் பண்ணப்படுது அப்படின்னா நீ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறவங்களும் ஒரு டிரைவர் க்ரியேட் பண்ணுறவங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டிரைவர் க்ரியேட் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட வந்து அந்த அவங்களோட அப்ளிகேஷனை அனுப்பி அவங்க வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சைன் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அவங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் லினக்ஸில் வந்து அப்படி கிடையாது செக்யூர் புக்கில் வந்து நீங்கள் ஓ உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப் டிரைவரோ தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனோ லோட் பண்ணணும்னா நீங்களே வந்து சைன் பண்ணலாம் அதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டி தான் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த கன்ஃபிகர் செக்யூர் பூட் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் ஒரு என்னோடய ஒரு செக்யூர் பாஸ்வேர்டை வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஸோ இதோட பயன்பாடு எங்கே வரும் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து எங்கே நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிற்காலத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிரைவர் உங்களோட ஹார்ட்வேருக்கு உண்டான டிரைவர் வந்து நீங்கள் லோட் பண்ணணும் என்விடியா டிரைவரோ இல்லைனாக்கா ரேடியன் ஏஎம்டி டிரைவரோ உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி டிரைவரை வந்து லோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சு க ஒரு கட்டாயம் வரும்போது இந்த செக்யூர் பூட் பா பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு பயன்படும் அதுக்காக தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே வந்து அதை கேட்குறாங்க லினக்ஸ் மென்ட்டில் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் இந்த விஷயம் இந்த பேஜே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செக்யூர் பூட்டி இல்லைன்னாக்கா இந்த இந்த பேஜே வந்து உங்களுக்கு வராது டைரெக்டாக வந்து இந்த பேஜ் தான் வரும் இப்போ வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த பேஜ் தான் வரும் நாம் வந்து செக்யூர் பூட்டில் வந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த செக்யூர் பூட்டு பேஜ் வந்து காட்டுச்சு ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேஜும் இந்த விண்டோவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இதில் வந்து இங்கே தான் வந்து நீங்கள் டூயல் போட் பண்ணுறீங்களா இல்லை சிங்கிள் போட் பண்ணுறீங்களான்றத வந்து நீங்கள் இங்கே டிசைட் பண்ணுவீங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்மளோட நம்மளோட மெஷின் ஆல்ரெடி வந்து விண்டோஸ் இருக்கிறதுனால லினக்ஸ் மெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகே இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஓஎஸ் இருக்குது நம்ம வந்து பேரலாக டூயல் போட்க்கு உண்டான ஆப்ஷனை வந்து பை டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பை டிஃபால்ட்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை அந்த நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ் மெண்ட் அலாங் சைடு விண்டோஸ் போட் மேனேஜர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா ஆல்ரெடி விண்டோஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து அலாங் சைட்னால் பேரலாக வந்து லினக்ஸ் மெண்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷனை தான் வந்து இது தேர்ந்தெடுத்துக்கு அங்கே கீழே படித்து படித்தீங்கன்னாலும் தெரியும் டாக்குமெண்ட்ஸு மியூசிக் அதர் ஃபைல்ஸ் வில் பி கெப்ட் வில் பி கெப்ட்னா அதை பாதுகாக்கப்படும் அப்படின்னு அர்த்தம் விண்டோஸில் இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து லினக்ஸ் மெண்ட் அழிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் அதாவது இருக்கிற இடத்த வந்து பாதி பாதியாக பிரிச்சுக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்க்ரீனில் வரும் அந்த விஷயம் நம்ம அங்கே போகும்போது அதை நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து சிங்கிள் போட்டுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் அதாவது நீங்கள் கீழே வார்னிங் மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் திஸ் வில் டெலிட் ஆல் யுவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த பழைய ஓஎஸை வந்து க்ளீனாக வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக லினக்ஸ் மின்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அவசரம் யூஸ் பண்ணுற இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா நீங்களே வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் அதாவது நீங்களே வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கிட்டு அலகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் யூசர்ஸ் வந்து அதை பண்ணுவாங்க வழக்கமாக பண்ணுவாங்க பட் பிகினர் லெவல் யூசர்ஸ் வந்து இது இது பண்ணால் வந்து நம்ம போதும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு அலகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் அதாவது விண்டோஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ அலகேட் பண்ணணும் லினக்ஸ் மின்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ அலகேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்கோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஜிபி ஓகேங்களா நான் அதுக்கு வந்து
ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் ஸோ இது மாதிரி வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு சைஸை அலக்கேட் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஸ்டால் நோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே வார்னிங் வந்து சொல்லும் இந்த சேஞ்சு நீ இப்போ நீங்கள் பண் நீ இப்போ நீ பண்ண போகிற சேஞ்ச் வந்து ரிபர்டபுள் கிடையாது ரிபர்ட் பண்ண முடியாது யோசிச்சுக்கோ நல்லா யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்னிங் சொல்லுது நம்ம வந்து அதுக்கு தயாராக தான் இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கண்டினியூ கொடுப்போம் ஸோ அது வந்து அதோட வேலையை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்படி வந்து நான் பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத வந்து இங்கே சொல்லுது நம்ம ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து அதோட வேலையை பார்க்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த விண்டோ வந்து வந்துருச்சு அதாவது அந்த பார்ட்டிஷன் அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அது பேக்ரவுண்டில் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த இன்ஸ்டாலர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சைட் பை சைடாக நம்மளுக்கு அடுத்த அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அது கன்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டுது இப்போ வந்து டைம் ஜோன் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் டைம் ஜோன்னா என்னென்னா நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரியோட கால நேரங்கள் வந்து மாறுபடும் இல்லையா இன்றைக்கி வந்து இங்கே நம்மளை இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகல்னால் அமெரிக்காவில் வந்து இரவு இல்லைங்களா ஸோ அந்த கால நேரம்ன்றத தான் வந்து டைம் ஜோனுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டைம் ஜோன்கள் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ரஷ்யாவை பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டைம் ஜோன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரஷ்யாவுக்கு ஆனால் அதே வந்து சைனாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைம் ஜோன் தான் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஒரே டைம் ஜோன் தான் அமெரிக்காவுக்கு வந்து மூணு டைம் ஜோன் நினைக்கிறேன் மூணோ நாலோ டைம் ஜோனு அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் வந்து மூணு டைம் ஜோன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அந்த டைம் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவோட டைம் ஜோன் வந்து ஐஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆனால் வந்து லினக்ஸில் வந்து ஐஎஸ்டின்னு சொல்லப்பட்டாங்க அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு சிட்டியை வந்து குறிப்பிடுவாங்க ஸோ இந்தியா வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு கொல்கட்டான்றது வந்து நம்மளோட சிட்டி இல்லைங்களா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற கொல்கட்டா அதாவது வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட்டோட தலைநகரம் வங்க மேற்கு வங்கத்தோட தலைநகரம் வந்து கொல்கத்தா ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால அதை கொல்கத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் போய்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இந்தியா மேலே கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க இது இந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிடெக்ட் பண்ணிவிடும் லினக்ஸ் மின்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அதில் தப்பு ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய்ட்டு இந்தியாவை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே இந்த கொல்கட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ கொடுக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்கும் நான் வந்து நான் இது வந்து ஜஸ்ட்டு நிக் நேம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஃபீல்டு ரெண்டாவது இருக்கிற ஃபீல்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் அதை வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒரு யூ ஒரு கம்ப்யூட்டர் நேம் கொடுத்துக்கோங்க மூணாவதாக இருக்கிற இந்த யூசர் நேம்ன்றது வந்து அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் யூசர் அக்கௌண்ட் நேமு அது இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் அதை யூசர் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு வந்து யூசர் ஜீரோ பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து முடிஞ்சிடும் இது இது மற்றதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக வச்சுக்கோங்க லாகின் ஆட்டோமேட்டிக்லி இதை செலக்ட் பண்ணிங்களா என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக வந்து உள்ளே போகும் ஆனால் இந்த ஆப்ஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு செக்யூரான விஷயம் இல்லை அதனால் வந்து இதை இது பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த என்கிரிப்டி மை ஹோம் ஃபோல்டர்னா நம்மளோட அந்த ஹோம் ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க லினக்ஸில் கான்செப்ட் இருக்குது அந்த ஹோம்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பின்ன பிற்காலத்தில் ஃபைல் சிஸ்டம் பற்றி எங்களோட எங்களோட ஆட்கள் யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுவாங்க ஃபைல் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்து இந்த என்கிரிப்ட் மை ஹோம் ஃபோல்டரை பற்றி அவங்க தெளி விளக்கமாக சொல்லுவாங்க அப்படி என்னென்னா உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் வந்து ஒரு ஹோம் இருக்குது அதாவது ஹோம் ஃபோல்டர்னு இருக்குது ஸோ அந்த ஹோம் ஃபோல்டரை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் அது அதை உங்களை தவிர வேறு யாரும் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ண முடியாது அந்த ஹோம் ஃபோல்டரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு அந்த செக்யூர் அந்த செக்யூரிட்டி விஷயந்தான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஹோம் ஃபோல்டர் வந்து ந
இப்போ வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா நான் காப்பி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி பண்ணி முடிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வந்து இது இன்ஸ்டால் ஆகிடும்னு எனக்கு தோணுது பார்ப்போம் ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் எல்லாம் வந்து பண்ணும் அந்த விஷயம் எல்லாம் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரிமோட்டை ரெப்பாசிட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே கனெக்ட் பண்ணி லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்ன எல்லாம் அப்டேட்ஸ் இருக்கோ அது அது எல்லாத்தையும் வந்து இது ரி ரிட்ரீவ் பண்ணிடும் இங்கே வந்து அது தான் வந்து பண்ணுது இங்கே அந்த இந்த ஸ்டெப்பில் செவன் மினிட்ஸ் ஒன் மினிட் ரிமைனிங் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெப்பாசிட்ரியை கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணி உங்களோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து கன்ஃபிகர் பண்ணுற ஒரு ஸ்டெப்பு தான் வந்து இது ஸோ லாங்குவேஜ் பேக் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இந்தியா அந்த இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி லாங்குவேஜ் பேக்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை மட்டும் வந்து உங்களோட மிஷினில் வச்சுருக்கோம் மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து அது ரிமூவ் பண்ணிடும் லாங்குவேஜ் பேக்கன்ற அந்த ஸ்டெப் ஸோ இதுதான் வந்து லா கடைசி ஸ்டெப்ஸ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த கன்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் நடக்குது பேக்கேஜ் கன்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் நடக்குது ஸோ நீங்கள் டெக்னிக்கலாக உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த 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 ஆரோ மார்க் இருந்தது இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது உள்ளே என்னெல்லாம் நடக்குது அதாவது டெக்னிக்கலாக எதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுது எதெல்லாம் வந்து அப்டேட் போயிட்ருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் கரண்டாக பற்றி பார்த்திங்கன்னா அந்த இனிட் ரேம் எஃபர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பூட் லோடரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே சொல்லும் கிரப் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்ச உடனே ரீபோர்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நான் சொன்னீங்களா ரிமோ ரெப்பாசிட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்டேட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து லாஸ்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ரீபூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது அதாவது நான் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த லைவ் செஷனை வந்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரீபூட் நவ் ரீஸ்டார்ட் நவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரீஸ்டார்ட் நவ் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த பென்ட்ரைவ் இல்லையா நம்ம பென்ட்ரைவ் வழியாக தான் வந்து நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அதாவது நீங்கள் வந்து பென்ட்ரைவ் வழியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க நான் வந்து சிடி ரோம் வழியாக இன்ஸ்டால் பண்ணேன் 
ஸோ அந்த அந்த மீடியத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த ஸ்டெப்பு வரும்போது உங்களோட பென்ட்ரைவை வந்து அன்பிளக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து அது ஒன்று தான் அன்பிளக் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் அப்படி பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பூட் ஆகும் போது நீங்கள் நீங்கள் அதாவது மறுபடியும் வந்து இதே லைவ் செஷனுக்கு வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதை பண்ணாதீங்க அதை அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் இருக்கிற இந்த ஸ்டெப் தான் வந்து இந்த இந்த ஸ்டெப் ஸோ நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணாலும் ஓகே பண்ணலைனாலும் நீங்கள் ஓகே தான் நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் நம்ம நிறைய கவலைப்பட தேவையில்லை இப்போ வந்து என்டர் கொடுக்குறேன் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ரிபூட் ஆகும் ரிபூட் ஆகி இங்கே எனக்கு மட்டும்தான் வந்து இது மாதிரி வரும் உங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வராது ஆக்சுவலாக ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் கண்டினியூ போட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்க்ரீன் வந்து வந்துருச்சு நம்ம டூயல் பூட்டுக்கு உண்டான மேட்ரு வந்து இங்கே வந்துருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லினக்ஸ் மிட் என்ட்ரி இப்போது பழைய அந்த விண்டோஸ் பூட் மேனேஜர் பூட் மேனேஜர் இருந்துச்சிங்கன்னா அது வந்து ரெண்டாவதாக மாற்றப்பட்டு நம்மளோட லினக்ஸ் மெண்ட் வந்து முதல் ஆப்ஷனாக வந்து மா மாற்றியாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸ் மெண்ட் அதுதான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன் ஃபார் லினக்ஸ் மெண்ட் அதுவும் வந்து லினக்ஸ் மெண்ட் தான் பூட் பண்ணும் மூணாவதாக இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸ் பூட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது ஆப்ஷனாக வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம நம்ம லினக்ஸ் மெண்ட்டே செலக்ட் பண்ணுவோம் லினக்ஸ் மெண்டில் போவோம் உள்ள ஸோ இந்த லினக்ஸ் மெண்ட் வந்து உங்களோட யூஎஸ்பி கிடையாது இது வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம உங்களோட மெஷின் இருக்கு இல்லையா மெஷினோட ஹார்ட் டிஸ்க் ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே பாஸ்வேர்டு வந்து என்டர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்டார்டிங் மெனு வந்து வந்துருச்சு நான் இது வந்து அன் அன்செக் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இது அடிக்கடிக்கு அப்பப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து இது இந்த விண்டோ வந்து வரும்ன்றதுனால இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இங்கே நான் அந்த ட்ரைவ் ரிமூவ் பண்ணலை இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து அது இங்கே வந்து அந்த சிடி ரோம் ட்ரைவை வந்து காட்டுது உங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பென்ட்ரைவ் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பென்ட்ரைவோட ஐக்கோனும் வந்து இங்கே வந்து காட்டும் ஸோ இதுதாங்க லினக்ஸ் மெண்ட் எப்படி தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் லினக்ஸ் மெண்ட்டை ஸோ நீங்கள் இது லி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்டேட் மேனேஜர் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது வழியாக தான் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து வரும் லினக்ஸ் மெண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த அப்டேட் மேனேஜர் வழியாக தான் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபாஸ்ட் மிரர் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது நீங்கள் எஸ் கொடுக்கலாம் நோ கொடுக்கலாம் நான் எஸ் கொடுக்குறேன் ஐயோ இது வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகும் அப்டேட் மேனேஜரெல்லாம் வந்து நான் அப்புறமா உங்களுக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்படி வந்து டூயல் போட் லினக்ஸ் மெண்ட்டு டூயல் போட் பண்ணுறதுன்றது மட்டும் பார்ப்போம் செக்யூர் பூட்டில் லோ பூட் ஆகிருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கர்னல் வந்து சொல்லுது ஆக்சுவலாக ஆமாம் நான் செக்யூர் பூட்டில் தான் இருக்கேன் என் செக்யூர் பூட் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு அது கர்னல் வந்து லாக்டவுனில் இருக்குது அதனால் வந்து நீ வந்து நான் சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ அந்த பாஸ்வேர்டு அந்த இன்ஸ்டாலர் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு கிடைச்சி இல்லைங்களா செக்யூர் பூட் பாஸ்வேர்டு அது வந்து எதுக்குன்னா இந்த சைண்டு கண் சைண்டு டிரைவர்ஸை மட்டும்தான் வந்து இப்போ செக்யூர் பூட்டு லாக்டவுன் வந்து கர்னல் பண்ணிடுச்சுன்னா ஒன்ஸ் வந்து அது பண்ணிடுச்சுன்னா நீங்கள் சைண்டு டிரைவர்ஸை மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இதில் இந்த உங்களோட இந்த கர்னலில் வந்து லோட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அது வந்து ோட முக்கியமான அம்சம் வந்து அந்த லாக்டவுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேவையில்லாத எந்த ஒரு டிரைவரும் இல்லை எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் மட்டும் இருக்கா எந்த ஒரு கர்னல் டிரைவரும் வந்து ரன் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கோசரம் இருக்கிறது தான் இந்த செக்யூர் பூட் ஸோ அதை வந்து இங்கே நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணியாச்சு நம்மளோட லினக்ஸ் மெண்ட்டுக்கு என்னோட நம்ம விண்டோஸ்லேயும் வந்து அது ஆல்ரெடி வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு முறை ரீபூட் பண்ணிவிடுவோம் ரீபூட் பண்ணிட்டு விண்டோஸையும் வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை செக் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா 
so ipa linux mint vandha na select pannala na windows boot manager vandu select pandren pathina windows starting vandu vandirchu so ipla danga ungalku dual boot panniyaachu na ipa enna pandrena na shut down pandren தயவு செஞ்சு என்னை திட்டாதீங்க நான் விண்டோஸ் வந்து லாகின் கூட நான் பண்ணாமல் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து என்ன திட்டாதீங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கோசம் தான் வந்து உங்களுக்கு நான் விண்டோஸை காமிச்சேன் இல்லைன்னா நான் காமிச்சு கூட இருக்க மாட்டேன் ஸோ இப்போது வந்து நம்ம டூவெல் போட் பண்ணியாச்சு எப்படி டூவெல் போட் என்னோடய அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் டூவெல் போட் அதாவது வித் செக்யூர் போட்டோட டூவெல் போட் பண்ணியாச்சு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வந்து லினக்ஸ்க்கு அந்த நீங்கள் பயாஸில் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்களோட அந்த மதர் போர்டு பயாஸில் போயிட்டு அந்த ஃபாஸ்ட் போட்டை மட்டும் நீங்கள் டிசேபிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபாஸ்ட் போட்டு இருந்துச்சுனாக்கா இந்த டூவெல் போட் வந்து உங்களால் பண்ண முடியாது அது மட்டும் நல்லா நாவ் வச்சுக்கோங்க ஃபாஸ்ட் போட் வந்து சப்போர்ட் கிடையாது லினக்ஸ்க்கு மற்றபடி செக்யூர் போட் சப்போர்ட் இருக்குது யூஇஎஃப்ஐ சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இதை ரெண்டுத்தை பற்றியும் உங்களுக்கு நான் விளக்கமாக வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து லினக்ஸ் மின்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது நம்ம போன வீடியோவில் உருவாக்கினா அந்த லைவ் யூஎஸ்பியை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து நம்ம டூவெல் போட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இந்த டூவெல் போட்டுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒரே ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ரெண்டு ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் அதை தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு விண்டோஸ் ஓஎஸ் இருந்தது நான் அதை அலாங் சைடு வந்து நான் இப்போது லினக்ஸ் மின்ட்டை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி வந்து இந்த டூவெல் போட் பண்ண முடியுங்களா இந்த இந்த என்னோடய இந்த விஷ் மிஷினில் டூவெல் போட் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த டூவெல் போட்டை மொத்தமாக அழிச்சுட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் போட்டு தான் அது வந்து லினக்ஸ் மின்ட்டு தான் ஓகேங்களா நான் வந்து விண்டோஸை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்திங்களா விண்டோஸை வந்து நான் அழிக்கிறதுக்கோசம் தான் வந்து அந்த விண்டோஸை போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அழிக்கிற விஷயத்த வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதை விண்டோஸை அழிச்சுட்டு ஒரே ஒரு ஓஎஸ் தான் சிங்கிள் ஓஎஸ் லினா லினக்ஸ் மின்ட் மட்டும்தான் வந்து நான் போட போகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சில பேர் வந்து கேட்கலாம் ஏன் வந்து அதை இப்போ அழிக்கணும் ஏன் வந்து நான் எனக்கு வந்து லினக்ஸில் லினக்ஸில் வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் எனக்கு கிடைக்காது எனக்கு விண்டோஸில் தான் வந்து அப்ளிகேஷன் கிடைக்குது அப்படி இருக்கும்போது நான் லினக்ஸ் டூவெல் பூட் தான் நான் வந்து சிறந்தது நீங்கள் என்னடானா சிங்கிள் பூட்டு வந்து பண்ண பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்லிங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் அதை வந்து அது ஏன் வந்து சிங்கிள் பூட்டு வந்து அவசியம் சிங்கிள் பூட்டில் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து விண்டோஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி